അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗോട്ട മലയാള മൂവീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മസിലു കൂടിയ സിനിമകളെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സിനിമയാണ് ഡയറക്ടഡ് ബൈ വിനുജ് ഓ മോൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറിംഗ് അമുൽ സ്റ്റാർ ജിത്തു ഫസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകാം ഷാനു ഖണ്ഡിയിൽ അപ്പൊ ഞാനും അപ്പൂപ്പനും ബോയ്സ് ജനറലി നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെ ഒക്കെ പോറുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റിവ്യൂവിന് ശേഷം നമ്മൾ പുത്തൂരം പുത്തൂർ ഉണ്ണിയർച്ചയാണ് റിവ്യൂ ചെയ്തത് അതിന്റെ കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെ പോയപ്പോ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കമന്റ്സ് ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വളയിട്ട സിനിമ ദാറ്റ് കമന്റ് മേക്സ് നോ സെൻസ് ബട്ട് നൈദർ ഡെഡ് ദ മൂവി സോ ഐ ആം ഫ്രം മഹാരാഷ്ട്ര ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം സ്റ്റിൽ വാച്ചിങ് ദിസ് മൂവി വൈ ഡ വൈ വൈ വുഡ് യു ഡു ദാറ്റ് അതിന്റെ താഴെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം പ്ലീസ് ടൈപ്പ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹിന്ദി ഇസ് ദർ എനി സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ വൈ സഡൻലി പീപ്പിൾ ആർ വാച്ചിങ് ദിസ് മൂവി എനി ഫെസ്റ്റിവൽ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണോ എന്നൊക്കെ സോറി ബ്രോ ബട്ട് എനിവേസ് പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മഹാരാഷ്ട്ര ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ അലർട്ട് ചെയ്ത് ഈ മെസ്സേജ് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോളിൽ ഏറ്റവും താഴെ പോയപ്പോ ഷാനു ഖണ്ഡിയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ബോറു പാടാ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്കും ബോയ്സും ചൊറിഞ്ഞു തോന്നു നമ്മുടെ ദേവ്ജിയുടെ പടത്തിന്റെ അടി കയറിയിട്ട് ബോറ് പടം എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ ഇവൻ ഏതാ അതുകൊണ്ട് ബിലി വിച്ചർ നോട്ട് ഞാനും ബോയ്സും കൂടെ ഷാനു ഖണ്ഡിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോ ഷാനു ഖണ്ഡിയിൽ ദേവ്ജിയുടെ പടത്തിന്റെ അടിയിൽ എല്ലാം പോയി പച്ച തെറി മൈര് പടം പോയി ചത്തോടെ എനിക്ക് അപ്പൂപ്പനും ബോയ്സിനും കട്ടക്ക് ചൊറിഞ്ഞു തോന്നു എവൻ എന്താണ് ദേവ്ജോട് ഇത്രയും പ്രശ്നം നമ്മൾ അവനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഏതോ മൂലയിലേക്ക് എത്തി എല്ലാ ദേവ്ജിയുടെ സിനിമയുടെ അടിയിലും അവന്റെ തെറി അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്തിയ സിനിമയാണ് ഉദയം പക്ഷെ ഉദയത്തിന്റെ അടിയിൽ അവൻ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നൈസ് മൂവി ഇത് കണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ഞാനും അപ്പൂപ്പനും ബോയ്സ് ഫുൾ പടം ഇരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫുൾ പടം കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ ഗൈസ് ഷാനു കണ്ടിയിൽ നമ്മുടെ ശത്രു അല്ല അവൻ നമ്മളിൽ ഒരാളാണ് പറഞ്ഞാൽ ഗൈസ് ഷാനു കണ്ടിയിൽ എന്തിനാ ഇതിന്റെ അടി നൈസ് ആയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാന്ന് അറിയാമോ ഈ പടത്ത് ദേവ്ജി മരിക്കുന്നില്ല ഷാനു കണ്ടിയിൽ താങ്ക്സ് ബ്രോ എത്ര നാളായിട്ട് തപ്പി നടക്കുകയാണെന്ന് അറിയാമോ ദേവ്ജി മരിക്കുന്ന പടത്തിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു ഷാനു കണ്ടിയിൽ പോയി എല്ലാ തെറിയും വിളിക്കുന്നത് അവസാനം ദേവ്ജി മരിക്കാത്ത പടം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ഷാനു കണ്ടിയിൽ നല്ല കൊമന്റിട്ട് ഷാനു കണ്ടിയിൽ ലവ് യു ബ്രോ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകാം ജിത്തു മോൻ ഐ പി എസ് സിനിമയിലെ ഹീറോ ആണ് ജിതേന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് പക്ഷെ എല്ലാരും അവനെ വിളിക്കുന്നത് ജിത്തു മോനെ ഈ പോലീസുകാർക്ക് മിക്ക പേരും ചേരും അൻപ് ചെൽവൻ ബാബ കല്യാണി പോലീസുകാർക്ക് ചേരാത്ത വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരെണ്ണം ആണ് ജിത്തു മോൻ ജിത്തു മോന്റെ ഇൻട്രോ ആണ് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് റാൻഡം ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു റാൻഡം കാറിന് ചുറ്റും ബൈക്ക് ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവൻ ഏതോ റാൻഡ സ്ഥലത്തോട്ട് ബൈക്ക് ഓടിച്ചോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് അവൻ ഏതോ ഒരു പുൽമേട്ടി കൂടെ ഒരു തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇങ്ങനെ ചീറിപ്പായി ഇത് കണ്ടിട്ട് അവന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് നന്ദിനി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് 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 ചെയ്തു ആ ബൈക്ക് ഇത്ര കൂടെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോയാ അത് ഓഫ് ആവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞവൻ നന്ദിനിയുടെ മുമ്പിൽ ബൈക്ക് സ്റ്റൈലായിട്ട് നിർത്തും
സത്യം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ ബ്രോ നല്ല പട്ടി കൂറയായിരുന്നു ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു പെർപ്പച്വൽ ഐസ്ക്രീം കളഞ്ഞുമായ എക്സ്പ്രഷൻ ജിത്തുമോന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് വലിപ്പിക്കാൻ വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്ടർ ജിത്തുമോന്റെ ഡയലോഗ്സ് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വെച്ചു ജിത്തുമോൻ ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആണ് ജിത്തുമോൻ എന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീം അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടു ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയത് കുട്ട തരാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ജിത്തുമോനെ പറ്റിയ ഒരു ധാരണയായിരുന്നു എനിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജിത്തുമോൻ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇതാണ് വിൻസോ വിൻസോ ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ അവരുണ്ടാവും വിൻസോയിൽ സെവന്റി പ്ലസ് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് യു കുഡ് വിൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രൈസസ് എവറി ഡേ പ്ലേയിങ് ദീസ് ഗെയിംസ് വിൻസോയിൽ പലതരം ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ഫയർ ടൈപ്പ് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് സി ഒ ഡി ടൈപ്പ് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കളിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ വിൻസോ വേൾഡ് വാർ ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു കുഡ് ടെക്നിക്കലി വിൻ അപ് ടു ലാക്സ് സോ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദറ്റ് യു പ്ലേ ദീസ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ വിൻസോയിലൂടെ കളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ടു ഗെയിംസ് ആർ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ഓൾസോ വിൻസോ സ്റ്റോർ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്കൌട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ഫയർ ലോഡ്സ് മൊബൈൽ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പോലുള്ള ഗെയിംസ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ കറൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്സിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വിൻസോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേണിങ്സ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യു പി ഐയിലോട്ടോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ടോ പേ ടി എമ്മിലോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യുക ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ബോണസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റോറി സിദ്ധിക്കാണ് വിശ്വനാഥൻ ഐ പി എസ് വേണ്ട സാർ ഞാൻ നിന്നോളാം ആൻഡ് വിശ്വനാഥൻ ഐ പി എസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് കോൾ ചൊറിയൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വരുന്ന വഴി ഒരു ലോറി ഇടിച്ചതാ ന്യൂമോണിയ വന്ന് മരിച്ച എന്റെ ചേച്ചിയാണ് മക്കളില്ലാത്ത എനിക്ക് ഇതൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ സിലിമ ഒരു ദിവസം സിദ്ദിഖ് ഒരു ദിവസം സിദ്ദിഖിന്റെ വളർത്തു പുത്രനായ ജിത്തുവിനെ ഫോൺ വിളിക്കും ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ അതോ ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കിടന്ന് ചുറ്റി തിരിയാണോ വെൽ ജിത്തു ആ സമയത്ത് ലിറ്ററലി പെണ്ണിന്റെ ചുറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡാർക്ക് അടിച്ച് സിദ്ധിക്ക് പോയി ഒരു കഞ്ചാവ് തോട്ടം കത്തിക്കും കഞ്ചാവ് തോട്ടത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഗ്യാങ് ഹയ്യാവും അപ്പൊ ഈ കഞ്ചാവ് തോട്ടം സായി കുമാറിന്റെ ആണ് അപ്പൊ സായി കുമാറിന്റെ ഭയങ്കര ദേഷ്യം സായി കുമാർ സിദ്ധിക്കിന്റെ എതിരെ പ്രതികാരം എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കും കഞ്ചാവും കുടിമുളകും നട്ട് കനകം വിളയിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെ എത്തിയെങ്കിൽ അത് കൊച്ചുവർക്കിയുടെ മിഴുക്ക് തന്നെയാ അതങ്ങനെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നേക്കാൾ വലിയൊരു മിഴുക്കൻ ഇവിടെ കാക്കിയിട്ട് വിലസണ്ട അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ സിദ്ധിക്ക് മരിച്ചു കിടക്കുന്നു ഈ മരണവാർത്ത അറിയിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ ജിത്തുമോനെ ലണ്ടനിലോട്ട് ഫോൺ ചെയ്യും പക്ഷെ ജിത്തുമോൻ അവിടെ പുഷപ്പെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അവസാനം ജിത്തു ഫോൺ എടുക്കും ഹലോ ഈ മരണം അന്വേഷിക്കാൻ ജിത്തു നാട്ടിൽ വന്ന ഐ പി എസ് ആവും എന്നിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് സായി കുമാറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് മാസ് ഡയലോഗ്സ് അടിക്കും ഉപാസനാമൂർത്തികളെല്ലാം പുറന്തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാലത്ത് നിനക്ക് മരണ വാറണ്ടുമായി ഞാൻ വരും ദുശാസനാവതാരം എടുത്ത നിന്റെ മകനിൽ ശിക്ഷയുടെ തുടക്കം ഞാൻ കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു പറയാനല്ല വർക്കി ഐ വിൽ ഡു സംതിങ് അഗൻസ്റ്റ് യു കൊച്ചുമായി വലിയ വർദ്ധാനം പറയാതെ ഒന്ന് പോടാ കിടക്ക സായി കുമാർ നൈസ് ആയിട്ട് ഒതുക്കി വിട്ടു എനിക്ക് ജിത്തു അടുത്ത് ദേവ്ജിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് മാസ് ഡയലോഗ് അടിക്കും സായ 
സത്യം പറയല്ലോ ദേവിജി ഇതിലും ഭേദം മരിക്കുന്നതായിരുന്നു ജിത്തു പോന്റെ വായി നോക്കിയിട്ട് ജിത്തു കണ്ടുപിടിക്കും സിദ്ദിഖ് മർമ്മത്തില് കുത്തേറ്റാണ് മരിച്ചതെന്ന് അതെ സാർ ക്ഷിപ്രപ്രാണഹരമായ ഈ ഭാഗത്ത് ഇടികൊണ്ടാൽ ഇടിയാണോ അതോ വിരലുകൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പിടിച്ചുള്ള കുത്താണോ അത് സാധാരണ കുത്തുകയാണ് സാർ വെൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വിരലുകൾ പിടിച്ചാണ് സാർ എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞോളൂ എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ജിത്തു മനസ്സിലാക്കും സായികുമാർ കളരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് ജിത്തു സായികുമാറിനെ ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ പോകും എന്നിട്ട് കൊടൂര മാസ് ഡയലോഗ് അടിക്കും പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ അടുത്ത പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് നിർത്താതെ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു പട്ടിയൊക്കെ തല്ലുന്നു പോലെ താങ്ക് യു ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിത്തുവിന്റെ ഫാമിലിക്ക് എനിമീസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ത്രെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ജിത്തുവിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് നന്ദിനിയുടെ അച്ഛനായ ജനാർദ്ദനൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ നന്ദിനി പറയും എന്നിട്ട് നന്ദിനി ചെയ്യുന്നതോ നോ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് മാഡം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ജിത്തു സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഹാർഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ എനിവേസ് ജിത്തു എങ്ങനെ സിദ്ദിഖിന്റെ റിയൽ കില്ലറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ബാക്കി സിനിമ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം സോങ്സ് ഫസ്റ്റ് സോങ് ആണ് ഹൈപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആയ നന്ദിനിയും സീറോ എനർജി ആയ ജിത്തു കൊണ്ടും കൂടെ ലണ്ടനിൽ ചെല്ലി എന്ന സോങ് നന്ദിനി ഡാൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ജിത്തോണ്ടൻ പഴം വിഴുങ്ങി വല്ല നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത സോങ് ആണ് മഞ്ഞ അഭിനയിക്കുന്ന സോങ് നന്ദിനി ഹൈപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മഞ്ഞ അൾട്രാ എക്സൈറ്റഡ് ഈ സോങ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ പ്ലേ ചെയ്ത ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ചാർജ് മൊത്തം മഞ്ഞ ഊറ്റിയെടുക്കും ഫൺ ഫാക്ട് മഞ്ഞ ഈ സിനിമ സിദ്ദിഖിന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് അത് സിദ്ദിഖ് മരിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് തേർഡ് സോങ് ആണ് നമ്മുടെ ജിത്തു ഭായി കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന സോങ് എന്ത് ജിത്തു ഭായ് മസിലൊക്കെ കൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ക്രൂവൽ ജോക്സ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം അതിരടി മാസ് പിന്നീട് സിനിമയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിത്തുണ്ണൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ കാറിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർ ജിത്തുണ്ണൻ അടുത്ത് എന്തോ പറയും അപ്പൊ ജിത്തുണ്ണൻ കേൾക്കില്ല അപ്പൊ അവർ ജിത്തുണ്ണൻ അടുത്ത് അത് ഒന്നുകൂടെ പറയും അപ്പൊ ജിത്തുണ്ണൻ തല തിരിച്ച് അവരെ നോക്കും ഒരു കൊക്കിനെ പോലെ 
പിന്നീടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ജിത്തോണനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർ ജിത്തോണനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി ആട്ട് ചീഞ്ച പരിവാക്കും പക്ഷെ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ അമുൽ ബേബി അടിച്ച് താഴെ ഇടും എന്നിട്ട് അമുൽ ബേബി മുന്നേറുമ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു മസിലാണ് ഹോളിവുഡിൻ ഗോഡ്സിൽ വസ്സസ് കിങ് കോങ് സൂപ്പർമാൻ വസ്സസ് അഴിക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഉണ്ട് അമുൽ ബേബി വസ്സസ് മാസിലാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജിത്തോണൻ്റെ കൊടൂര നോട്ടങ്ങൾ കണ്ട നമ്മൾ വിചാരിക്കും ജിത്തോണൻ ഇപ്പോൾ വില്ലനെ അടിച്ച് പപ്പടമാക്കുന്നു ജിത്തോണൻ്റെ പദ വരും പക്ഷെ പിന്നെ ജിത്തോണ ഷർട്ട് വരും പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലും സുരേഷ് ഗോപിക്കും ഒക്കെ ഡയലോഗ്സ് ആണ് മാസ് കാണിക്കാൻ അണ്ണൻ ഒരു വിരള് മതി എല്ലാരെയും അടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അണ്ണൻ ലാസ്റ്റ് കൾപ്രിച്ചനെയും കൊണ്ട് കോടതിയിലെത്തും ആ കൾപ്രിച്ചാണ് നന്ദിനിയുടെ അച്ഛനായ ജനാർദ്ദന കോടതിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് അതിൽ കൊച്ചുവർക്കെ കട്ടത്തിൽ അടുക്കി പിടിച്ച് പുറന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ സംഭവിച്ച എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് സായികുമാറിന്റെ കഞ്ചാവ് തോട്ടത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ കഞ്ചാവ് തോട്ടങ്ങൾ അവിടെ ജനാർദ്ദനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സിദ്ദിഖ് ഈ കഞ്ചാവ് തോട്ടം കത്തിച്ചു അപ്പൊ ജനാർദ്ദനന്റെ കുറെ കഞ്ചാവ് തോട്ടം കത്തിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം വന്ന ജനാർദ്ദനൻ സിദ്ദിഖിനെ കാണാൻ ചെല്ലും ഉദയം കാണാൻ സാറ് മാത്രല്ല തിയേറ്ററിലും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉദയം കാണാൻ സാറ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലോ ഇറങ്ങി പോണു എന്ന് ദ്രോഹിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം ഇറങ്ങി പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞു നോക്കി അങ്ങനെ കോടതി ജനാർത്ഥന്റെ ശിക്ഷ വിധിക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും നന്ദിരിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമോ ഓ പക്ഷെ നന്ദിനിയുടെ പണക്കൊക്കെ ജിത്തോണൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ പോയതേ ഉള്ളു അത് ശരി അമ്മ മരിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ജയിലിൽ പോയ ലണ്ടനിൽ പോയി ഡാൻസ് കളിക്കണമെന്നാണല്ലോ പഴമൊഴി എനിവേസ് താങ്ക് യു വിനുജ് ഔ മോൻ ഫോർ ദിസ് അമേസിംഗ് മൂവി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മൂവീസ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള മൂവീസ് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓൾസോ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചാനലും കൂടെ ഉണ്ട് നിസ്സാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവരെ ഞാനും നിന്നാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മംഗലം കൂടുമേടി